Okay, so those who are having no idea about this plan, let's just discuss first for the few 10 minutes to 15 minutes why we are using that, what are the methods and what are the things we can do um, by using the Splunk framework. So let's just understand first. Let me just see. So basically, uh, so many organizations are using that framework that is Splunk and why they are just using. So let's just uh, proceed with some pictures in a form of uh, PPTs and all I have just taken from Google's and other resources. So we will better understand and we'll uh, further proceed with the installation of Splunk and all in all. Okay. Okay, see the things. So we have certain points. Why Splunk for log analysis and monitoring? So before further proceeding into like why Splunk for log analysis and monitoring, just let me know how many of you are aware about the log files and log analysis. Okay, can anyone uh, tell me what is slogan analysis? You all have the microphone permission. Inside the C drive, wherever we have installed the windows, you can see there is a logs folder. Okay. And inside the logs folder, we have uh, so many directories or logs like related to system restore and windows update and related to other applications. Even we can apply the uh, analysis or like uh, <clears throat> on windows registries. Okay. So every event and every anything we are just doing uh, in our system or in our operating system. So on sub ke jo hai kahi na kahi um, tracing ya up le lo ki digital footprints jo bhi activities humne kari. Generally we are going to call those things as an event. So jo event hue hain. Let's suppose you have installed some of the software or let's suppose you have played some music or jitne bhi apne kare in a particular time period ki uh, 5 minutes mein apne kya kara last 15 minutes mein apne kya kara or like last 30 minutes mein apne kya kara so um sab ke aapke jo hai kahin na kahin ek file generate hoti hai jisme record hote hain ki kaun se events kiye gaye last 5 minutes mein 10 minutes mein applications ke through ya systems ke through ya other aapke jo softwares wahan pe hain unke through theek hai wo sare kahin na kahin available hote hain not inside this logs file aapko generate bhi karna hota hai kai baar and uh, in some particular age, yeah, Agya uh, forensics major, RAM analysis and other, us me aapko bata. Mujhe ek bata na jab voice proper hai na sabko. Sir, thoda thoda voice break ho raha hai. Other students? Yes, yeah, sir, thoda break ho raha hai. सारे कोई क्या क्या should I proceed yes sir yes sir yes sir yes sir okay <laughs> so जितने भी activities हम करते हैं उसके log file generate होते हैं either we can अगर वो system से related कुछ है तो we can extract the windows registries files और ये core level पे forensics के अंदर में आता है and specifically what is Splunk and what's the use so overall एक summary में अगर मैं बोलूँ तो वो इतनी बड़ी framework है 
कि उनसे क्या क्या चीज पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्प्लंग पे काम कर रही होती है और पूरे स्प्लंग पे उनका पूरा एम्पायर टिका हुआ होता है मतलब जितने भी अटैक्स लाइक प्रिवेंशन ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेंसिक एनालिसिस में जो जितने भी आपको लोग फाइल्स ढूंढने हैं आईपी ट्रेसिंग एंड जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उस एक्टिविटीज में कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड थे उसमें क्या किया गया एवरीथिंग एंड फॉर द अलर्ट्स एंड ऑल कि आपके जो मशीन है लेट सपोज की इफ यू वॉन्ट टू लाइक कॉन्फिगर योर स्प्लॉन्ग ऑन एनी सर्वर्स के आपने अपने वेबसाइट के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस आईपी एड्रेस को सेट किया सो so वहां पे आप अकॉर्डिंगली अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइक जो भी आपके कंडीशन होंगे कि ये आईपी से कुछ भी चीज आती है सो दैट विल सोज एन अलर्ट की ये चीज आ रही है या फिर ये अटैक्स परफॉर्म हो रहे हैं उस पर या फिर ये छेड़छाड़ की गई है वहां पे या कोई भी एनी एक्टिविटीज तो वो चीजें होती हैं तो हमें ऑटोमेटिकली वो आपका आईडीएस एंड आईपीएस के जैसे जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो एज एन स्प्लंक एक्सपर्ट आप जो है उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं फिल्टर आउट करते हैं एंड उसमें जो है आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं कि इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए किन को कहाँ पे ब्लॉक करना है इवन फॉर दर यहाँ पे शेड्यूलिंग भी मिल जाता है कि कौन से पर्टिकुलर शेड्यूल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एंड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हर 10 मिनट में एंड हर 15 मिनट्स में आप डायरेक्टली सर्वर को कनेक्ट करके कर रखते हैं कि उस सर्वर में कोई भी एक्टिविटीज हो रही है तो फॉर एवरी 10 मिनट्स दैट विल शो यू अ काइंड ऑफ अलर्ट और रिपोर्ट और दैट विल जनरेट अ लॉग जिसमें कि सारे इवेंट्स आपके रिस्टोर्ड हो रहे होंगे कि जो भी चीजें करी जा रही हैं उसमें उसको आप एनालाइज कर सकते हैं तो so, जितना समझ में नहीं आ रहा है उससे ज्यादा भी बेहतर काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है That is the Splunk, and right now uh, demands for this Splunk uh, frameworks knowledge and Splunk certifications is too high as compared to the other certifications. If we uh, we are just doing the CEH or like OSCP or these certifications, then we will be counted as a fresher. But we are just uh, getting the certification on Splunk or like SIEM and the other uh, framework. डीप सिक्योरिटी एंड उन सब चीजों पे अगर हमारे पास में सर्टिफिकेशन है देन वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अदर कंट्रीज टू इन अदर कंट्रीज में इन सारे फ्रेमवर्क पे नॉलेज के बहुत डिमांड है इवन फॉर इंडिया इफ यू आर अपलाइंग यूल बी काउंटेड इन सम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस अब अगर आप एक्सपीरियंस में अप्लाई करते हैं एंड आप शो करते हैं कि यू हैव नॉलेज इन दिस 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 फ्रेमवर्क तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस में काउंटेड होंगे आप अप्लाई वहां पर कर सकते हैं ओके दिस इज शोर्ट रिव्यू किस प्लंग का इस्तेमाल किस लिए करा जाता है so uh, let's see why is plunk for log analysis and monitoring to log analysis ka matlab samajh pae jitni bhi activity like right now we have connected in microsoft teams or like hamare mere uh, systems mein koi bhi software install kar raha hu main ya movies ya youtube chal rahe hain for every activities for a particular time period yahan pe time period ki scheduling hoti hai ki aap 10 minutes ke liye 15 15 minutes ki aap jo hai logs generate karna chahte hain so you can configure that and unke basis pe aap baad mein jo hai un log file ko analysis karke you can retrieve some data ki kya activities ki gayi aur is pe हजारों हजारों लाखों लाखों एम्प्लॉइज पे काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए ही हायरिंग करी जाती है ठीक है सो दैट इज ऑल अबाउट द लोग्स एंड लोग एनालिसिस के वो लोग्स क्या होते हैं ठीक है अब वो विंडोज के लोग्स हैं या कुछ और लोग्स भी हम हो सकते हैं लोग फाइल जनरेट भी कर सकते हैं कहीं और का सर्वर साइड में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं तो वो सारी चीजें होती है ठीक है मॉनिटरिंग इज दैट की वही सेम चीजें पहले बताई कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है आप रियल टाइम पे आप खुद नहीं कर सकते मॉनिटरिंग हर बार सो वी हैव सर्टन सॉफ्टवेयर सर्टन फ्रेमवर्क जिसके बेसिस पे हम शेड्यूल करके रखेंगे कुछ भी ऐसी एरोनोमस एक्टिविटीज होती है या फिर ऐसा कुछ डाटा uh, ब्रीचिंग या कुछ भी ऐसी कुछ चीजें होती है ना सो उस केसेस में अलर्ट्स मिल जाएंगे सो लेट्स सी लाइक वी हैव थ्री पॉइंट्स लाइक एनालाइज एंड एग्रीगेट ऑफ लॉग्स फ्रॉम अ बिग सर्वर क्लस्टर्स ओके जनरेट्स रिपोर्ट्स एंड अलर्ट्स फॉर द डिजायर सर्च आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप वहां पे प्रॉपर रिपोर्ट या फिर एक अलर्ट सेट कर सकते हैं प्रोवाइड्स द एनहेंस जी वाई एंड रियल टाइम विजिबिलिटी इन डैशबोर्ड इन वेरियस फॉर्मेट सो ये भी थोड़ा देखेंगे तब समझ में आएगा but about the other points so do not require other dependent services so इसके खुद के क्लाउड्स होते हैं आप उस क्लाउड के बेसिस पे काम कर सकते हैं सो ये आपके ए डब्ल्यू एस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी काम करता है वहां के भी सारे हैंडलिंग्स मॉनिटरिंग वगैरह भी होते हैं इसमें अपलोड्स एंड इंडेक्सेस लॉग डाटा फ्रॉम अ लोकल पीसी टू स्प्लंक डायरेक्टली सो स्प्लंक पे हम डायरेक्टली अपने लॉग स्टाइल को वहां पे अपलोड कर सकते हैं एंड देन वी कैन based on that and we can connect those servers directly with our splunk uh, framework or infrastructure uske through hum directly connect kar sakte hain kisi bhi remote server ko apne local pcs ko let's suppose ki kai bar organizations kya karte hai ki hamare websites ki सर्वर मॉनिटरिंग हमें चाहिए kitne log visit kar rahe hain koi attack to nahi kiya gaya usme ya usme kya activities perform ho rahi hain to un sab cheezon ke liye we can put the an alert ki wahan pe kya kya activities kari ja sakti hain right these are the first point let's just go further 
now let's just discuss about how splunk works actually okay so we have three labels for understanding that so ye starting mein kis tarike se kaam karta hai usko samajhne ke liye lets you uh, search alert report and monitors you can read in this particular pictures monitor all your logs from one locations in real time theek hai so सर्चिंग कर सकते हैं आपको यहाँ पे ओपन लोग्स भी मिल जाएंगे फॉर टेस्टिंग जो कि स्प्लॉन्ग के खुद के होते हैं वो पब्लिक होते हैं वट एवर द लोग्स विल जनरेट एंड विल टेस्ट सो वी जस्ट हैव टू सेट एज अ प्राइवेट और स्प्लॉन्ग पे पूरी नॉलेज लेने के लिए आपको जो 15 डेज एंड 30 डेज की ट्रेनिंग लगती है एंड फर्दर लाइक टू मंथ्स और लाइक वन मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस तो जस्ट लाइक द ओ के लिए आपको जो है स्पेशल ट्राइक में एंड मशीन सॉल्विंग करते में आपको दो तीन महीने देने पड़ते हैं वैसे इस पर भी प्रैक्टिस करना पड़ता है तो जाके आप इसके इंटरव्यूज वगैरह को क्रैक कर पाएंगे इसके इससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेशन एग्जाम क्रैक कर पाएंगे एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अदर कंट्री ओके सो लेट यू सर्च अलर्ट रिपोर्ट एंड मॉनिटर ऑल योर स्लोक्स फ्रॉम द वन लोकेशन इन रियल टाइम सेकेंड पॉइंट इज दैट की इसके बाद की जो आपके टास्क होते हैं इंडेक्सेस ऑल योर आई टी डाटा इंक्लूडिंग द कस्टम एप्लीकेशन लोग इसीलिए मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लोग आपके मल्टी लाइन लोग अक्रॉस द वर्चुअल एंड नॉन वर्चुअल एनवायरमेंट दैट मीन्स की आईदर इन योर लोकल सिस्टम और आप अगर वर्चुअल मशीन में टेस्ट करना चाहते हैं रिमोटली भी आप अपने अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने सर्वर्स पे अपने वेबसाइट्स पे इसको सेट कर सकते हैं फॉर दैट आईपी एड्रेसेस ओके थर्ड पॉइंट इज दैट ट्रबल सूट द एप्लीकेशन ओके आउटेजेस इन्वेस्टिगेट सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट द कम्प्लायस इन अ मिनट सो वी डोंट हैव टू स्पेंड अ लोड ऑफ टाइम पीरियड के तीन तीन चार चार दिनों तक इसमें काम कर रही है ये पूरा फुल्ली ऑटोमेशन में काम करता है हम अपने टाइमली हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं और एक बार हमने सेट कर दिया उस सिस्टम को कॉन्फिगर कर दिया द ओनली थिंग इज की हमें जो है एक्टिव uh, रखना है अपने इस प्लंग को और जब अभी उसमें बनाएंगे सो जस्ट हैव टू पुट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड सो एक्टिव मोड में होना चाहिए और रेगुलरली सेटेड होना चाहिए सो वेर एवर यू विल कनेक्ट विद योर इंटरनेट और ऑर्गेनाइजेशन जनरली इंटरनेट कभी बंद नहीं करती अपने सर्वर के जो ऑनलाइन होते हैं लेट सपोज की हमारी वेबसाइट ट्वेंटी फोर इंटू सेवन लाइव है तो उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस प्लंग के थ्रू एंड देर आफ्टर यू कैन इन्वेस्टिगेट अगर वहां पर कुछ भी होते हैं तो लेटर ऑन जब भी आप आई डी एस एंड आई पी एस के बारे में थोड़ी और डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या आई डी एस एंड आई पी एस वो एक पार्ट जैसा काम करता है उसका भी कवर अप ये स्प्लंक अकेला कर देता है सो रेदर देन स्टडिंग द इंडिविजुअल वन ये अकेले सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द साइबर अटैक्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन से पूरी की पूरी काम होती है ओके सो वट आर द स्टेप्स ऑफ स्प्लंक लोग एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग and let's just see so steps of log asplunk log analysis and monitoring so abhi filhal ke liye log analysis and monitoring ki hi baat hum kar rahe hain we are not going to discuss about the alerts and setting of alerts usme kai sare cheeze aur bhi hoti hain asplunk ke through bahut sare cheeze kari ja sakte hain so the first thing is ki aap kis tarike se karenge ek sort review sabse pehle to asplunk hame install karna padega okay so asplunk install karne ke baad और ये मेथड्स आपको याद भी रखने हैं अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इतनी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर भी इतने ऑप्शंस इतने फीचर्स हैं इतने कमांड्स इसके अंदर में आएंगे फिल्टरिंग करने के लिए और अदर चीजों में आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि फॉरवर्डिंग मेथड्स क्या है रिसीविंग मेथड्स क्या है कौन से पोर्ट में हम लिसन कर रहे हैं कहाँ पे क्लाउड से डाटा हम फैच कर रहे हैं कौन सी डिटेल्स आ रही है नहीं आ रही पूरी तरीके से समझने में बहुत टाइम लग जाएगा बट आई ट्राई टू टेक एटलीस्ट वन मोर क्लासेस ऑन दिस सो दैट वी कैर एबल टू कॉन्फिगर रिमोट सर्वर फॉर द अलर्ट एंड ऑल सो दैट आपको आईडीएस एंड आईपीएस की एक नॉलेज थोड़ी सी मिल जाए उतने के बाद अगर आपको इसमें ज्यादा एक्सप्लोर करना इंटरेस्ट आता है तो फर्दर दस पंद्रह दिन देखिए इसको पूरी कंप्लीट कर लेना एंड इफ यू वॉन्ट देन यू गाइज कैन गो फॉर द सर्टिफिकेशन फॉर द स्प्लंक स्प्लंक के ऑफिशियल वेबसाइट ये भी लोग भी कराते हैं सर्टिफिकेशन उसमें एंड सम अदर इंटरनेशनल कंपनी अदर उनके थ्रू भी सर्टिफिकेशन मिल जाती है इंडिया में उतने ज्यादा कुछ खास है नहीं भी सो सेट ऑफ इंडेक्सेस टू स्टोर डाटा ओके सो इंडेक्सेस टू स्टोर डाटा दैट मीन्स क्या की फॉर एवरी पर्टिकुलर लोक फाइल्स वी जस्ट हैव टू मैंशन एंड वी हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ इंडेक्स आप बोल लो इंडेक्स इज अ जिसको अगर हम लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लेमन लैंग्वेज में ये एक नंबर uh, जैसा हम बोल सकते हैं राइट right? तो उसको आप एक नंबर जैसा ही समझ कर रखें कि आपने सेट कर दिया लेट सपोज योर इंडेक्स इज टू कि आपने कुछ नाम दे दिया दिस नेम और दिस नंबर देर आफ्टर वो डाटा बेस में आपका सेव्ड होगा तो वहां के थ्रू आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले सेटअप द इंडेक्सेस टू स्टोर द डाटा कि हम कहाँ पे डाटा स्टोर करेंगे और फ्रॉम 
uh, where we just want to um, take the data and to store the data. So Windows के जो log file होंगे हम उसी index में store करेंगे और add करेंगे. This will be the first task after installation of Splunk. Second task is that to create a listener uh, to the received uh, to receive data or यहाँ पे forwarding and listener दोनों ही configure करना पड़ता है यहाँ पे forwarding का concept या फिर तो होगा. Okay है आगे. So, आपको एक लिस्नर रिसीव करना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट में आप रिसीव करना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इंडेक्स क्या आपके हो सकते हैं कि मल्टीपल लॉग्स पे आप अलग अलग इंडेक्स बना कर रखें कि दिस विंडो के ये एप्लीकेशन वाले जो लॉग्स होंगे या फिर तो इसके अपने सिस्टम के जो लॉग्स होंगे उसके लिए हमने अलग अलग इंडेक्सेस बनाए और अलग अलग इंडेक्सेस को मैं अलग अलग पोर्ट पे रिसीव करना चाहता हूँ उस पर आपको लिसन होगा उस पोर्ट पे जाके आप उसको चर्च आउट कर सकते हैं सो फॉर दैट द सेकेंड टास्क इज टू क्रिएट अ लिस्नर टू रिसीव द डाटा एंड थर्ड वन इज कि आपको यूनिवर्सल uh, फॉरवर्डर को सेटअप करना पड़ेगा वो आपका थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही है कि आपको फॉरवर्ड सर्वर एंड मॉनिटर कि आप उसको कहाँ से फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपने रिसीव करा एंड देन वो डिटेल्स या जो भी uh, आपके उस पोर्ट पे डाटा आ रहे हैं वो कहाँ पे फॉरवर्ड होंगे वी हैव टू कॉन्फिगर दैट ओके एंड लास्ट पर्सन इज दैट कि सर्च एंड व्यू द रिपोर्ट उसके बाद फिर आप सर्च करें एंड आप एनालाइज कर सकते हैं आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि क्या रिपोर्ट आई कहाँ पे एक्सेस किया गया था और द अदर डिटेल्स एंड लास्टली आप जो है उसके अदर कलेक्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स दैट मीन्स की वहां पे अदर डिटेल्स आपको आएंगे ठीक है आप उसमें एक्सट्रैक्ट आउट करके जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए लेट सपोज आपको कैटेगरीज चाहिए ओ एस चाहिए या आपको अदर डिटेल्स हैं कितने टाइम पे चाहिए वो सारे डिटेल्स आप मैंशन करके वहां से एक्टिवली कलेक्ट कर सकते हैं उसको भी कॉन्फिगर करना पड़ता है कि कौन कौन से रिपोर्ट में आपको डिटेल्स चाहिए फ्रॉम द डिफरेंट लोक फाइल्स यहाँ तक समझ पाए स्प्लंग को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है सो धीरे धीरे ही आपको समझ पाएंगे ओके सो लेट जस्ट इंस्टॉल द स्प्लंग एंड लेट जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर एंड लेट सी कि वहां पे किस तरीके से डाटा दिखते हैं सो यू जस्ट हैव टू गो टू दिस स्प्लंग And I guess 60 days के लिए free trials मिल जाते हैं, so you guys can explore better. First time when you will visit, you just have to create an account. तो यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा वाई बिकॉज एट द टाइम ऑफ लॉग इन जो आपने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड दिए होंगे उसी की नीड होंगी तो आई एम शेयरिंग दिस लिंक Let's just create an account. Just have to click these things.
Okay, let's just save this. Verifications mails, you just have to verify the email. So once you have verified the emails, you just have to log in. The top threads on everyone's radar. So we can prevent from the threads too. So once you have logged in, you just have to download Splunk for any particular OS, whatever if you want for the Linux. You just have to click on products and go to the Splunk enterprises. So once you'll click on products and enterprises and then free trial, you will get for the Windows and for Linux and for Mac OS. Okay. So for Linux, you have these options for Debian, for this, this, this. So right now I'm going to install for the Windows. Download that. Okay, so downloading is in progress. So let's wait for some time. So let's wait for five minutes. So it's a break. We'll come back at 10.55, so don't leave him from the meeting. I'm just stopping my screen. So after downloading that, uh, that file, further will proceed. Okay, so installation and okay, no, no, not an installation. Internet connections issues.
Okay, downloading is done and installation is as simple as we are installing the another software. Let's just install this. If you want to um, install these software or like framework in a customized folder, you can customize by clicking into this customize options. Otherwise, leave it um, in a default folder inside the C program files and Splunk. Okay. Username and passwords we have <coughs> created. Click on next. Create a start shortcut menu. And let's wait for the installation. For the older version, if you want to download, you guys can simply search Splunk or release. Okay, from there you guys can check. एंड कल जितने लोग ऑफलाइन आने वाले हैं हो सकता है कि कल भारत बंद रहेगा सो विल नोटिफाई इन अ मॉर्निंग और वेल इन दैट केस विल प्रोसीड इन अ ऑनलाइन मोड फ्रॉम 12 पीएम टू 4 पीएम 12 बजे से 4 बजे तक कल दिन में अगर ऑनलाइन कल प्रोसीड करेंगे तो We just have to click on finish. Okay. So this interface will open for the very first time when you will install it and open and try to open that particular framework. We just have to write again the username and password. Okay, so this is the first interface we are going to see after the installation. So, so many options are there. Quick links, dashboard, recently viewed, created by you, shared with you. In administrator, we have some options related to the preference and account settings. In a message, this time we are just seeing uh, you have no messages. Okay, so uh, when we will receive uh, any kinds of alerts and all now, 
uh, either it's related to the splunk or either uh, it's related to the server or like uh, ip addresses or websites we have configured so in this particular interface we are going to see ki ye hame kya responses de raha hai just like the ids and ips and in settings we have a lots of options like data inputs forwarding and receiving indexes or many so many things are there हमने बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करी थी कि क्या क्या चीजें कहां तक जाना है स्पेसिफिकली फॉर लाइक लोग एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग ओके सो वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग्स इंडेक्सर क्लस्टरिंग एंड फॉरवर्डर मैनेजमेंट सो मेनी थिंग्स आर देयर तो सबको स्टडी करने में एंड फॉर द प्रैक्टिस इट विल टेक लाइक वन और टू मंथ्स एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स और जो भी कैंडिडेट इसमें काम कर रहे हैं उसमें सो वी हैव सो मेनी थिंग्स एंड इन हेल्प सेक्शन यू गाइस कैन uh study the tutorial and splunk answer related to some queries like how we can start with splunk aap iske pad sakte hain modules bhi and uh, if you are a organizations and uh, you guys just want to test on a particular log files so you guys can add a team members so that they can access those log files otherwise aap login credentials bhi share out karke aap usme kaam kar sakte hain because it will directly stored in a splunk uh, cloud सर्वर सो वहां से सारी चीजें एक्सेसिबल होंगी एंड यू कैन मैनेज द परमिशन की हु कैन एक्सेस एंड उनको कितना एक्सेस जाएंगे उसमें ओके कौन फिगर द मोबाइल डिवाइसेस लॉग इन और मैनेज द मोबाइल डिवाइसेस यूजिंग स्प्लंग सिक्योर गेट वे सो दीज आर सम सिक्योरिटी मेजर्स यू गाइस कैन प्रोवाइड ओके द मेजर टास्क इज दैट कि वी हैव टू वर्क ऑन दीज सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग एंड यहाँ से ही सारे ऑप्शन आएंगे एंड वी हैव मल्टीपल एप्स सो वंस यू आर जस्ट क्लिकिंग तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं एंड मेजरली हमारा काम सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग से हो जाएगा यहाँ से कैसे कॉन्फिगर करा जाता है एंड आगे कैसे बढ़ा जाता है इसके बेसिस पे हमें काम करना है सो आफ्टर द इंस्टॉलेशन द वेरी फर्स्ट टास्क वी जस्ट है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी को परमिशन से बाकी सारी चीजें देना चाहते हैं सो फ्रॉम हियर यू गाइज कैन गिव अदरवाइज डायरेक्टली गो टू द सेटिंग ऑप्शन एंड इन सेटिंग ऑप्शन we have to input the data so the first thing we are going to do is that ki uh, hum input data karenge and there we have to create a indexes index hum create karenge so for that name we can access from the database aur wo hamare dashboard mein saved hoga to uske through baad mein search out karke dekh sakte hain and we can set in an alert mode aur jo bhi hum usme set karna chahe monitoring karne ke liye aur baki sare cheezon ko so first thing is is that कि हमें डाटा इनपुट सेट करना है एंड वी हैव टू क्रिएट द इंडेक्स एंड फर्दर वी जस्ट हैव टू सेट एंड कॉन्फ़िगर द फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग इंडेक्सेस और उसके बाद फिर हम डिटेल एक्सट्राउट करेंगे कि उसके स्टैटिस्टिक्स क्या दिख रहे हैं और बाकी सारी चीजें क्या दिख रही है इन अ क्विक लिंक यू विल सी क्विक लिंक्स आर देयर डैशबोर्ड इज देयर सो इन डैशबोर्ड हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है रिसेंटली ब्यूट अभी तक हमने कुछ नहीं बना रखा है सो सिलेक्टेड डैशबोर्ड एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है डैशबोर्ड्स <laughs> बना सकते हैं एंड सेव कर सकते हैं जहां पे चीजें जाएंगी तो लेट जस्ट क्रिएट वन बाय वन गो टू द सेटिंग्स जितने लोगों के पास में भी स्प्लंक है आप पैरेलली भी इसको करते जा सकते हैं कितने लोगों के पास में है इस टाइम पे स्प्लंक लास्ट टाइम पे भी ऑफलाइन क्लासेस में हुई थी हमारी आइजराइजर हैंड ओके कितने लोग सिस्टम में आप इसको करते जाना थोड़ा और बाद में उसके बेसिस पे काम भी करना ठीक है ओके लेट्स ये बार बार कुछ बच्चे ज्वाइन हो रही है क्यों कर रहे हैं सो गो टू द डाटा इनपुट्स सबसे पहले हम डाटा इनपुट्स देने के लिए जाते हैं सो वंस यू विल क्लिक ऑन द डाटा इनपुट थोड़ा थोड़ा समय रुकना है इसमें हैव टू गिव सम टाइम टू लोड सो वंस यू विल क्लिक ऑन द डाटा इनपुट्स वी हैव मल्टीपल ऑप्शन आर देयर लोकल इवेंट लोक कलेक्शन रिमोट इवेंट इवेंट लोक कलेक्शन सो दैट इज इवेंट इवेंट मैंने थोड़ा छोटा सा समझाया था कि जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में जो चीज एक्टिविटीज होंगी वो सारे एक इवेंट्स में आएंगे आईलैंड डायरेक्टरीज 
so index or local file or monitor an entire directory we can set okay local performance monitoring and http client collector tcp udp so many things are there is script splunk assistance ab isko scroll down karke dekh sakte hain forwarded input mein windows events log and in a input side we can see 00 are there file and directory windows performance monitoring is pe bhi monitoring kar raha tha ki performance mein kahan pe dikkat aa rahi hai kahan pe nahi aa raha hai so these are the things next task is that let's just create so this time if we want to uh, create a local index file to monitor or like to uh, uh, filter out okay so for that purposes we just have to create one file and directory so as specifically kahin ke bhi log files hain unko hum yahan se locally add kar sakte hain by creating an index so let's just click there and once you will click into the file and directories okay so in that particular interface we are going to see these are the by default splunk file and directories and the set values here are aapka and source type mein splunk and this 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 index ke name aa rahe hain yahan pe number of files and app ye sare kuch cheeze aa rahi hain so jab hum apne index create kar lenge to file and directories wale options mein jaane ke baad For that particular user, जिससे हमने लॉग इन कर रखा है उसके लिए हमें ये भी दिखेगा ठीक है ये होने के बाद वी जस्ट हैव टू क्रिएट आवर न्यू लोकल फाइल एंड डायरेक्टरी क्योंकि हमें विंडोज के लॉग्स को यहाँ पे एड ऑन करने हैं टू फिल्टर आउट और हम ये कंटिन्यूस या लाइव मॉनिटरिंग पे अगर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेट कर सकते हैं कि वहां पे एक्टिवली कुछ हो रहा है तो हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग वो अलग अलग टाइम पे जनरेट होती रहेंगी ठीक है सो फॉर दैट पर्पजेस लेट जस्ट क्लिक इन टू द न्यू लोकल फाइल एंड डायरेक्टरी इस पे कई सारे मॉड्यूल्स एंड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ऑन यूट्यूब और लाइक गूगल एंड सम अदर रिसोर्सेस तो एक दो क्लासेस के बाद आप इसमें पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करना कोट इट एंड दिस विल बी द फर्स्ट इंटरफेस एंड व्हाट्स द प्रोसीजर टू एड अ डाटा और टू क्रिएट एन इंडेक्स तो दीज आर लाइक सिलेक्ट द सोर्स सेट सोर्स टाइप इनपुट सेटिंग रिव्यू डन एंड देन सो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके दीज आर दर टू फाइव मेथड्स और इसके थ्रू अब फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे वंस दिस विल क्लियर हमने अपना वो लॉग फाइल अपलोड कर दिया या फिर हमने सेट कर दिया कि कहाँ के लॉग फाइल्स जनरेट होने हैं विद नेम ऑफ डिफरेंट इंडेक्स उसके बाद फिर हमारा टास्क स्टार्ट होगा कि फॉरवर्डिंग एंड रिसिपिंग पोर्ट्स हमें डिसाइड करना एंड जहाँ पे वो स्टोर जाएगा और जिस डैशबोर्ड पे जिस नेम पे स्टोर होगा उसके थ्रू हम आगे फिल्टर आउट करेंगे उसमें सर्चिंग करके ठीक है सबसे पहले एड ऑन करना है सो यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरीज में सो वी हैव टू ऑप्शन कंटिन्यूसली मॉनिटर और इंडेक्स वंस दोनों कर सकते हैं इफ यू आर चूजिंग द इंडेक्स वंस देन एक बार में आपको जो लोग फाइल जनरेटेड है उस पर जो एक्सट्रेक्टिंग करनी है आपको जो काम करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं अदरवाइज अगर आप चूज करना चाहें कंटिन्यूसली मॉनिटर सो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग होगा उस पर्टिकुलर लॉग्स पे कि विंडोज के सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड जितने लोग फाइल जनरेट हो रहे हैं हमारे विंडोज पे या फिर तो रजिस्ट्री से रिलेटेड अपडेट विंडोज अपडेट से रिलेटेड जो हो रहे हैं अलग अलग लोग से अभी दिखेंगे आपको कुछ कुछ सो आई गोइंग टू सिलेक्ट द कंटिन्यूसली मोनिटर यही रहने देते हैं हम ताकि बाद में अपकमिंग पार्ट टू पे अगर हमने अलर्ट सेट करा तो अलर्ट में भी वो क्या कैसे शो करता है वो भी देख पाएंगे क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन एंड इन ब्राउज ऑप्शन अभी हमारे सी ड्राइव में विंडोज लोग होंगे सो विंडोज लोग्स पे हम गए एंड फॉर सम एप्लीकेशन यू कैन ऑल्सो सेट आप यूजर के अंदर में जाएंगे तो आपको ऐप आप दिखेगा वहां पे यहाँ पे आप जब डाउनवर्ड्स में जाएंगे देन यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर द लोग्स लोग्स पे आप जब क्लिक करेंगे सो वी हैव राइट नाउ फॉर दीज लोग्स आर देयर जो कि हमारे सिस्टम से रिलेटेड है या फिर तो सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड है नॉट अबाउट द एप्लीकेशन बट ओ एस जितने भी डिटेल्स स्टोर कर पा रहे हैं इन सब चीजों को यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं सिस्टम रिस्टोर पे अगर जाते हैं तो हमें फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है या फिर तो लॉग फाइल्स अगर हमने जनरेट नहीं कर रखे होंगे दी जा रहा सम फाइल तो इस पे क्या इंफॉर्मेशन होंगी सी में अगर गए तो सी लोग दिख रहे हैं एंड DISM. So just have to study about the OS टू की ओ एस के कौन से लोग फाइल में कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है ये विंडोज फोरेंसिक्स में एक क्लासेस जो हमारी अपकमिंग होंगी अभी जिसमें की रैम फोरेंसिक्स एंड ऑल सो जो भी ऑफलाइन में आ रहे हैं उन लोग की चलेंगी मेजर 
बोट पे गए तो उससे रिलेटेड नेट सेटअप पे दिस वन एस आई एच पे दिस वन ठीक है सिस्टम रिस्टोर पे तो भी कुछ नहीं आ रहा है और विंडोज अपडेट पे भी इतने सारे कुछ कुछ आ रहे हैं राइट सो लेट जस्ट अपलोड एनी वन लाइक लेट सपोज कि हमने सीबीएस को करा आप सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड भी कर सकते हैं सिस्टम रिस्टोर में आपको कई सारे फाइल्स इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं लेट जस्ट क्लिक एंड लेट जस्ट सिलेक्ट या फिर अगर हमने डायरेक्टली इसको सिलेक्ट किया तो और इसको भी सिलेक्ट किया तो अच्छा एक टाइम पे एक ही कर सकते हैं उसमें ठीक है ओके रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू गाइस कैन स्टडी लाइक व्हाट काइंड्स ऑफ फाइल्स कैन स्प्रॉन्ग फॉर फॉर्म इंडेक्स सो आप यहाँ पे क्लिक करके सब स्टडी कर सकते हैं I can't access the file that I want to index. Why? ये सारे कुछ क्रॉस क्वेश्चन है इफ यू गाइज आर फेसिंग सम प्रॉब्लम स्टडी फ्रॉम दर ओके क्लिक ऑन नेक्स्ट आफ्टर सेटिंग दिस इन द अपर साइड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क इज दैट इनपुट सेटिंग सो इन इनपुट सेटिंग लेट जस्ट सी लाइक कॉन्स्टेंट वैल्यू और रेगुलर एक्सप्रेशन और पाथ सो होस्ट फील्ड व्यू यू कैन सेट द नेम देयर and app context we have multiple option okay play bit apps browser go back let's just see okay तो इन इंडेक्स ऑप्शन ना अदर ऑप्शन इफ यू वांट एंड यू हैव अ प्रॉपर आइडिया देन यू कैन चूज द सेगमेंट इन पाथ टू अदरवाइज द मेन थिंग इज दैट इफ फॉर इंडेक्स हिस्ट्री मेन समरी और इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू इंडेक्स यू कैन क्रिएट अ न्यू इंडेक्स बाय टाइपिंग द नेम इट सेल्फ सम राइटिंग हियर पीपीएस and i'm writing here pps logs that's it index data type event home path this is data integrity check so we can check also log event alert action okay so you just have to check this because for the continuous uh, continuously monitoring aapko alert options bhi rakhna hai okay after after this you can just hit enter and click there and choose the cbd humne kaha tha cbs karna tha chhodo hatao name kuch bhi dal dena theek hai after this just click on review and we can check so input type directory monitor so where monitor the directory source path cbs okay yahan se humne source path add on kar rakha hai and uh, source type automatic app contact launcher host name this and index name is this so based on the index name <laughs> based on the index name we can further search out and filter out so after the review just click on submit and done 
so in this particular section the file input has been created successfully so by this way we can select any of the logs so later on like for the other classes for the ram forensics wahan pe main bataunga ram ke logs generate karna software generating that we can even add uh, those logs uh, into the splunk enterprises and then we can further do the investigation on that so search the data now or see the examples and tutorials so for each and every methods you have a particular example and tutorial so if you have any problems or if you want to study from there you guys can uh, select those things and start from there okay so let's just proceed further humne add on kar diya so what's the next task to add on the receiving and forwarding methods ke kaun se ip pe jayenge right so for that यहाँ के बाद आप स्टार्ट सर्चिंग वैसे तो कर सकते हैं स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक किया तो लेकिन अभी हमने कोई मेथड सेडो नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपका ये आ रहा है रियल टाइम पे सोर्स सी विंडोज लोग सी बी एस होस्ट नेम दिस एंड इंडेक्स नेम हमने ये बना रखा है एंड दीज आर सम कमांड्स कि यहाँ पे आपको जनरली इंडेक्स या सोर्स के नेम देने होते हैं लाइक सोर्स लिखा इक्वल टू and source path de diya otherwise if you have only a uh, index this name you can search that let's see like this one so we just have to type like index equal to and in between the double quotes cbd or logs whatever the index name you have mentioned so uh, whatever the logs and the activities uh, inside that uh, particular directories jo hamara uske andar mein hai cbs ke andar mein वो जितने भी जनरेट होंगे दैट विल फिल्टर आउट एंड यहाँ पे उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होंगी एंड उसके अलर्ट सेटिंग्स कैसे होती हैं, किस तरीके से मैसेजेस के ऑप्शंस में आएंगे लेटर ऑन अभी हम देखेंगे उसमें तो दिस इज द फर्स्ट टास्क अब इसमें आगे हमें फर्दर कैसे प्रोसीड करना है कहाँ पे डाटा में सेव्ड होगा तो दैट की फर्दर हम उसमें काम कर सकते हैं सो फॉर दैट वी हैव टू कॉन्फिगर द रिसीविंग एंड फॉरवर्डिंग मेथड कौन से पोर्ट्स में जाएंगे कौन से आई पे हम रिसीव करने जाते हैं तो इसमें हम अभी उसको सेटिंग्स करने के बाद दोबारा से आएंगे कि कौन कौन से फील्ड हमें चाहिए कि उस लोग्स में हमें ओ एस की डिटेल चाहिए या हमें और क्या क्या डिटेल्स मिल सकते हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी यू कैन सी डेट ईयर एंड डेट जोन इंडेक्स एंड सम अदर लाइक आवर आवरली बेसिस ओके टाइम स्टैम्प सो दीज आर सम फील्ड यहाँ से और कुछ फील्ड हम एड ऑन कर सकते हैं जो कि सिलेक्टेड फील्ड में आएंगे अभी सिलेक्टेड फील्ड में सिर्फ होस्ट सोर्स एंड सोर्स टाइप आर दिया ओके सो ये तीनों ही इन्फॉर्मेशन हमें मिलेंगी सिर्फ ये तीन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी फॉर एनी पर्टिकुलर इवेंट जो उस लोग्स में है ठीक है सो इवेंट्स एंड लोग्स में कंफ्यूज मत करना उस एक लोग फाइल के अंदर में एक डायरेक्टर के अंदर में मल्टीपल लोग्स भी है एंड उस लोग्स में मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं लेट सपोज कि एक प्रोसेस वो इसने किया कि उसके एक इवेंट अलग बन गई और उस लोग फाइल में एक इवेंट एक अलग बन गया इस तरीके से मल्टीपल इवेंट हमारे होते हैं इसमें लेट्स गो टू दिंग ऑप्शन एंड फॉर दिस सेटिंग ऑप्शन वी जस्ट हैव टू अगेन गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया लाइक फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग इंडेक्सेस सो लेट जस्ट क्लिक ऑन देयर एंड यहाँ पे हमारे पास में ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे तो फॉरवर्ड डाटा फॉरवर्डिंग डिफॉल्ट कॉन्फिगर फॉरवर्डिंग एंड कॉन्फिगर रिसीविंग मेथड okay so we just have to configure like whether we, we want to receive or to forward from the local host so we just have to mention our local ip addresses and the port number itself jahan pe hum chahte hain aur koi aur server se ip ke configuration ho rahi hai to us server ki ip addresses hame put on karni hongi and that port number 2 yahan tak samajh mein aa raha hai nahi aa raha मेगा समझ में आ रहा है हाँ सर बाकी लोगों को मंगेश है मंगेश यस सर सर मंगेश एंड मणिकांता नहीं है वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए क्या Okay, leave it. Okay, we are at this particular interface. 
So let's just configure the forwarding option. So click on forwarding. And uh, there are no configurations. So you have a host connected nahi hai. otherwise in this particular area we can see and why we are configuring this so pay bar na aapke multiple logs ho sakte. this is just a beginning ab is pe bahut core level pe ghusenge to aapke paas mein hazaron hazaron kitne sare logs pe aap kaam kar rahe honge regularly to aapko ye banana padega alag alag ki is particular logs ke liye indexes hai iske liye this hai ya entire ke liye this hai some other multiple remote host ke liye different hai to isliye hame jo hai alag alag ports pe lene ki zarurat hoti nahi to ek hi ports pe sare details aayenge tab bhi dikkat hai so click on new forwarding host from the right hand area and here set as like host isko set kaise karna hai the host or ip addresses you just have to type and a colon and the port number okay ya fir yahan pe diya raha hai ki ip or the port number jis ip pe aap chahte hain colon and then port number you must also enable the receiving on this host aapko receiving the same होस्ट और पोर्ट नंबर पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जहां पे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं एंड ये भी नीडेड होती है ठीक है सो लेट्स जस्ट कॉन्फ़िगर यहां पे हम फिलहाल के लिए या तो आप 127 वाला डाल दो या लोकल होस्ट क्योंकि हम अभी इस टाइम पे लोकल मशीन से अपने विंडोज के थ्रू कर रहे हैं सो लोकल होस्ट एंड देन कोलन एंड लेट्स सपोज द पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर हम डालते हैं यहां पे अच्छा मुझे कोई बताना जरा दिस इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द नेटवर्किंग पोर्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक हम दे सकते हैं इन ए नेटवर्क जीरो बाकी लोग बाकी किसी कोई आइडिया No idea. That's from zero to sixty five thousand five three six. Another another question is that he what's the custom port we can assign? That is from because some by default ports are there, so we can like. Zero. So that is one zero two four two sixty five thousand. 500 and, uh, sorry, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, so basically networks ke uh, theoretical portions mein padhna tha usme 0 to 1023 okay 1023 tak jo hai called the system or well known ports se bhi interview mein puche aate hain and from 1024 to further uh, aapne jitna bataya ki 65535 65535 right to wahan tak aap normally define kar sakte hain but usme bhi ek range hote hain shayad ki 10 uh, 1024 se leke 49000 ya 50000 tak aapke kuch यूजर या रजिस्टर्ड पोर्ट्स ऐसा कुछ आता है उसमें एंड देयर आफ्टर फर्दर एक एक आपके पोर्ट्स और होते हैं उसमें ठीक है सो अलग अलग ट्रेन सो सो ये सब भी याद रखना है इसमें कि डायनेमिक व्हाट आर द डायनेमिक पोर्ट्स प्राइवेट पोर्ट्स एंड आपके जो है एक एक वो तो कुछ और पोर्ट्स होते हैं तो ये सारे पोर्ट्स के भी टाइप्स होते हैं कैटेगरीज होती हैं इन द रेंज ऑफ 0 टू 65535 के बीच में इसको भी याद रखना सो वी कैन असाइन जो हमें नॉर्मली पोर्ट्स असाइन करना है उसको हम असाइन करते हैं जो हमारा वेल नोन पोर्ट्स नहीं होगा ठीक है कोई भी पोर्ट्स असाइन कर देते हैं हमने लिखा 9095 एंड देन क्लिक ऑन सेव तो याद रखना इसको सो वी हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड सो सक्सेसफुली सेव द लोकल होस्ट 9095 इन अ लॉन्चर और इसके बेसिस पे ही आगे काम होती है विजिबल इन द ऐप सो ये आपके विजिबल होंगे ऐप में 
वॉइस क्लियर है ना क्लिक ऑन एंटरप्राइजेस होम क्लिक ऑन सेटिंग्स फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन कॉन्फिगर फॉरवर्डिंग ना विल सी दोस ऑलरेडी कॉन्फिगर ओके कॉन्फिगर रिसीविंग Click on New Receiving Port, and only we just have to mention the port number. So, for example, nine 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 seven will receive the data on TCP port this. So we have assigned nine zero nine five. Accordingly, देख लेना उसमें कोई सुनिया नहीं चाहिए. So save this. The same port. Okay. So at the time of creating the another like forwarding ports number or IPs. आप ये देख लेना कि अगर ये पोर्ट ऑलरेडी असाइन है सो यू कैन डिलीट दिस फ्रॉम देयर एंड आप वापस से किसी और इंडेक्स के लिए सेम पोर्ट असाइन कर सकते हैं अगर कोई पोर्ट एंगेज है या फिर ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा है सो एट द टाइम लाइक लेट जस्ट गो बैक एंड लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर फॉरवर्डिंग क्लिक ऑन कॉन्फिगर फॉरवर्डिंग New forwarding host, and I'm going to write here local host, local host, and I'm writing here nine zero nine five. Let's just save. It is saying encounter the following error file trying to save this this server already present. So we can delete from there, and we can uh, again create uh, with that particular port. Other place port number two three six sign कर देना same local IP को. Go back. So second task is done. फर्स्ट टास्क इज दैट हमने क्या करा था वी हैव जस्ट अपलोडेड और टू एडेड द फाइल्स और द लॉग्स जो भी हमें सेट करना था विद अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और जो भी हमें उसमें सेट करने थे वो हमने इंडेक्स बनाए थे उसमें एंड देन हमने सेट करा आफ्टर देन द सेकंड टास्क इज दैट फॉर एवरी लॉग्स वी जस्ट हैव टू ऐड ऑन सम पर्टिकुलर फॉरवर्डिंग एंड रिसीविंग मेथड्स एंड नाउ हाउ वी विल कनेक्ट दिस फॉरवर्ड्स एंड रिसीविंग मेथड्स सो लेट्स जस्ट फॉरदर प्रोसीड तो यहाँ तक हो गया इसके बाद आप जो है डायरेक्टली सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग पे जा सकते हैं लेट जस्ट चेक अगेन रिसीविंग में भी प्रॉपरली है या नहीं यस वी हैव देन डायरेक्टली क्लिक इनटू द अपर साइड स्प्रॉन्ग एंटरप्राइजेस होम पेज एंड नाउ यू गाइस आर एबल टू सी दैट इन माय मैसेजेस सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एरिया टू मैसेजेस आर देयर यू गाइज आर लाइक एबल टू सी दैट ओके, सो दैट इज नॉट अ अलर्ट मैसेज फॉर माय लोग्स ओके एक्चुअली दोज लोग्स आर फॉर द स्प्लंक इट सेल्फ लेट मी जस्ट क्लिक नाउ स्किपिंग द इंडेक्स ऑफ इंटरनल ऑडिट इवेंट्स बिकॉज ऑफ डाउन स्प्रिंग तो दिस सिमिलर काइंड ऑफ अलर्ट यू विल सी when you have configured your servers or any right now we have configured but we have not configured the alert uh, mode or like alert monitoring so later on we will see this too for any particular server any particular organizations any particular websites and also any activities is going on uh, for a repeated pattern we can set and we can configure uh, in any ways ki aisa kuch hota hai wahan pe koi attack ho raha hai is tarike ki ip range request aa rahi hai ya is tarike ki cheeze ki ja rahi hai so that will show as a monitor uh, in a message section और वहां से हम देख सकते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एक्टिवली वी कैन चेक तो आईडीएसन आईपीएस वाला मॉनिटरिंग का भी काम करता है ओके सो इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी हैव सर्चिंग एंड रिपोर्टिंग सो वी कैन डायरेक्टली क्लिक इनटू दैट सो वंस वी विल क्लिक नाउ इनटू द सर्च ऑप्शन 
our logs from our windows whatever we have included and created the index name itself ye yahan se search kar sakte hain if you want welcome the administrator it's look like this is your first time on this page would you like to take a quick tour aap chahe to kar sakte hain otherwise skip so some searching methods are there how we can search so this like index equal to and the name and if you want the statistics count and action kisne diya source ki ip destinations ki ip addresses and the other things so so many commands are there so it's totally depend on your practice ki aap kis tarike se kaam kar sakte hain and in an offline classes of wire sark like uh, we have seen ki isi tarike ke similar kuch commands humne bhi wahan pe dekhe the कि लोग फाइल्स तो नहीं लेकिन रियल टाइम पे कौन से सोर्सेस में कहाँ पे ट्रैफिक जा रही होगी सो यहाँ पे आप लोग के अंदर से सर्च आउट कर सकते हैं कि वहां पे कौन सी आईपी गई है उसकी होस्ट क्या थी या अदर 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 तो आपको इसमें थोड़ा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा उसके बाद फिर अगर आप इसमें आपके अच्छी कमांड है तो इस एक फ्रेमवर्क से बाकी अल्टरनेटिव टूल्स को भी आप रिमूव कर सकते हैं सिर्फ इस पर काम कर सकते हैं स्कीप टू तो फ्रॉम हियर यू हैव डॉक ट्यूटोरियल हाउ टू सर्च सो इट्स अ सजेशन कि आप एक बार इसके ना हाउ टू सर्च वाले डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्यूटोरियल को रीड डाउन कर लेना इसमें बेहतर चीजें हैं लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं कि अभी यहाँ पे हम रीड डाउन करें सो सर्च हिस्ट्री पे अभी तक हमने कुछ भी सर्च वगैरह नहीं कर रखा सो so फिल्टर में हम कुछ फिल्टर आउट भी कर सकते हैं सो लेस सर्च हमने यहाँ पे सर्च करा इंडेक्स इक्वल टू हमने क्या बनाया था सो इट इज जस्ट सजेस्टिंग समथिंग सो ऑडिट और कॉन्फिगर यहाँ पे कुछ कुछ आ भी रहा था देखो यहाँ पे इंटरनल दिस 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 हमारे नेम क्या थे सीबीडी uh, हमने कर दिया था ना सीबीडी लोग्स तो ये हमने सर्च करा तो ये आ रहा है क्योंकि हमने ये क्रिएट करा था ओके सो लेट्स लेट्स क्लिक दिस एंड लेट जस्ट हिट एंटर तो या सक्सेसफुली वी हैव सर्च दैट लोग्स एंड नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज ऑन द लॉग्स अब इसके अंदर में कितने सारे चीजें आपको दिखेंगे उस पर हमें एनालाइज करना है एंड इन ए सर्च ऑप्शन वंस यूल क्लिक वी हैव मल्टीपल ऑप्शन आर देयर टू इन अपर साइड यू कैन सी एनालिटिक्स आर देयर डाटा सेट्स आर देयर रिपोर्ट्स अलर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स सो ऑन अलर्ट साइट्स एंड रिमोट सर्वर लॉग इन और रिमोट सर्वर एनालिसिस उस पर हम इस पर थोड़ा एक आध दिन और काम करेंगे दैट विल ऑल्सो अ पब्लिक सेशन काइंड ऑफ थिंग तो उसमें देखेंगे अभी फिलहाल के लिए सो ये ऑप्शन आए एंड इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे वन फाइव नाइन जीरो एंड इन अ पेटर्न सेक्शन आप यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर पेटर्न भी देख सकते हैं जो रेगुलरली लास्ट वीक से फॉलो हो रहे हैं एंड सम अदर एक्टिविटीज हुई हैं उन सारी चीजों को भी फिल्ट आउट कर सकते हैं स्टेटिस्टिक्स में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है योर सर्च इज नॉट जनरेटिंग एनी स्टेटिक और वर्चुअलाइजेंस रिजल्ट सीयर आर सम पॉसिबल वेज टू गेट रिजल्ट तो आपको कैसे बनाना है कैसे क्रिएट करने वो भी आपको पढ़ना है समझना है विजुलाइजेशन में भी आप किस तरीके से देखना चाहते हैं इन ग्राफिकल पाई चार्ट एंड अदर थिंग्स इसकी भी रिपोर्ट जाती है फिलहाल के लिए गो टू द इवेंट एंड यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे नो इवेंट सैम्पलिंग तो कितने इवेंट से काउंट थे या आपको थोड़ा सा एक बार ओ के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी लेजस्ट गो डाउन ये आपका इस टाइम पे रियल टाइम चल रहा होगा वहां पे वन आवर पर कॉलम सो एवरी आवर and date wise and time wise you can analyze in that particular logs jitne bhi details aate hain so the thing is ki ek cheez samajh mein aa rahi hai kaun se file ke directories ke logs mein kis tarike ke information hamara os store karta hai to wo cheez aapko thodi si samajhni padengi uske baad hi aap isme zyada behtar kaam kar payenge isliye is plank ke sath sath os ki jankari honi zaruri hai now aap niche scroll down karenge so selected fields mein aapko aa raha hoga host source source type so let's just open any one event लेट सपोज मैं इसको ओपन करता हूँ इसको थोड़ा एक्सटेंड करा एक्सटेंड करने पे वी कैन सी द होस्ट इज होस्ट नेम आ रहा है यहाँ पे एक्शन में एडिट टैग सब कर सकते हैं इसमें सोर्स टाइप में इसके अंदर की है एंड सोर्स में सॉरी सोर्स टाइप में सीबीएस आप क्या आ रहे हैं डेट इट टाइमिंग कुछ कुछ आ रहा होगा एंड नथिंग एल्स राइट सो ये तीनों आपके सिलेक्टेड में आ रहे हैं लेट जस्ट मिनिमाइज दिस यहां से मोर सेवन फील्ड आर लेट सपोज आई जस्ट वॉन्ट डेट ईयर सो आई हैव सिलेक्टेड दिस एंड आई हैव टू सिलेक्ट एज एन यस 
now once i will add on these interested fields it will be counted as an uh, date year as in selected one okay let's just cut this now if i'll click on any events so yahan pe aap dekho date year 2024 so ye 2024 ki hai jo bhi events wagera chal rahe the wo theek hai event actions mein you can extract the field so the source aap alag alag details laga ke प्रिंट डाउन कर सकते हैं तो इसके एक एक ऑप्शंस को समझने में बहुत टाइम लगेगा मेरे हिसाब से तो तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा कि विंडोज में कब क्या किस तरीके की चीजें चल रही हैं सो नंबर ऑफ रिजल्ट्स फिफ्टी सो सोर्स यू कैन सी अगर आप ज्यादा देखना चाहें तो हंड्रेड यू कैन सी मेन लूप कौन से इवेंट चले हैं कौन से पैकेजेस रन हो रही हैं तो दीज आर सम कमांड्स इसका इन ए जनरल पर्पसेस आपको भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन जब आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएंगे विंडोज के लॉग्स के एनालिसिस करने के लिए लेट सपोज इफ आई वांट डेट मिनट कौन से टाइम पे जनरेट हुआ है कौन से चीजें हुई हैं सो इफ आई वॉन्ट टू एड दिस जस्ट हैव टू क्लिक यस अब वो भी आएगा हमें ठीक है एंड डे यस yes, क्योंकि ये रियल टाइम पे चल रहा होगा तो हो सकता है कि इफ यर मॉनिटरिंग आफ्टर टू डेज और थ्री डेज तो आपको क्लियरली दिखेगा वहां पे ये इवेंट कौन से टाइम पे कौन से आवर पे कौन से डे पे कौन से ईयर पे ये चली थी अगर आपने इसको भी रेगुलर मॉनिटरिंग तो इस लोग फाइल्स पे रेगुलरली मॉनिटरिंग चलता रहेगा मेरा एंड इज देर इज एनी एक्टिविटीज क्योंकि सीबीसी में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं आता आप एक बार विंडोज रिस्टोर्स वाले को करना उस पर आपको ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एंड Uh, एक और लोग फाइल्स हैं उनके मुझे लिस्ट भेजने पड़ेंगे आपको जिसमें रिलेटेड टू द आईपी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होती है और अगर आपने पासवर्ड्स वगैरह चेंज करे या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की गई है तो उसके लिए कौन से पर्टिकुलर डायरेक्टरीज है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो वी हैव टू क्रिएट एन इंडेक्स एंड वी हैव टू एड ऑन दो डाटा और उसको भी रियल टाइम पे आपको मॉनिटरिंग में डालना होगा स्प्लंग सर्फर एंड सेवन मोर फील्ड लेट्स यहाँ पे क्या दिख रहा है और ठीक है तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर इसका सो डेट आवर मंथ सेकेंड नाउ लेट जस्ट गो डाउन एंड लेट सी ये इवेंट अनरजिस्टर्स के लिए कोई एक इवेंट हुई है अपलोड्स में लेट जस्ट क्लिक तो डेट सेकेंड दिस डेट मिनट्स एंड टाइम स्टेम्स आर Okay, so in this way we can analyze. Hello, sir. One minute, huh? One minute. Go to the data inputs. and again if you want to add on some other logs related to the ip and registry so there are classes or honge vaise similarly if you want to add on some local performance monitoring remote event log collections you just have to click there in the same procedure related to the applications we have to select and other hardware events forwarded event if you want kai sare chalte hain isme registries wagaira ko bhi aapko select karna padega related to the applications no system security okay so for the index i'm going to make another one 
यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आ रहा है क्या सेट द डेस्टिनेशन इंडेक्स फॉर दिस सोर्स ओके लेट से हमने इसमें इस पर नहीं कर सकते हम मेन पे करते हैं अदरवाइज वी कैन क्रिएट अ इंडेक्स फ्रॉम देयर जहां पे कि माय डोन करेंगे मेन सक्सेसफुली अपडेटेड सेटिंग्स choose a home home dashboard we can create that too <coughs> local machines pe window registries ko add on karna wahan se maximum informations milengi related to the software updates and the events done let's just search there index equal to humne kis mein kiya tha main mein na this one no results found try expanding the time range so ek baar thode last 24 hours mein kuch nahi mila isko ha theek hai koi kya bol raha tha batana zara हेलो सर हम्म हां सर लिनक्स में कैसे लॉग एनालिसिस करें सर मतलब फाइल्स कौन सी रहती है लिनक्स के लिए लिनक्स के लिए आपका कौन सा डायरेक्टरी के अंदर से उसके लॉग्स आते हैं हालांकि जनरली लिनक्स के लोग तो बहुत ज्यादा काम में नहीं आते क्योंकि मैक्सिमम लिनक्स को लोग यूज नहीं करते ना इन्वेस्टिगेशंस में ज्यादातर लिनक्स में एक मिनट हां सेम प्रोसेस जाएगा आप लिनक्स के प्लेटफॉर्म के लिए लिनक्स वाला आप डाउनलोड करो ठीक है एंड सर्च आउट करना कि उसके अगर पासवर्ड्स हैं उसकी जो एक्टिविटीज हैं कौन से डायरेक्टरीज के अंदर जा रही है तो बस वहां से उसको चूज करना है एंड द सेम प्रोसीजर न्यू लोकल फाइल और डायरेक्टरी और फॉर्मेट में अपलोड करना होगा उसमें लिनक्स के लिए अगर नहीं होते तो उस सिनारियो पे जो है वी जस्ट हैव टू यूज सम अदर टूल्स लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि we will analyze and will create a logs for the ram right using so many tools to wo logs create karne ke baad we can extract the information and trying to find out using the splunk wahan pe upload kar sakte hain us file ko to ho sakta hai ki logs hum kisi aur tarike se create kare fir wahan se analyze kar usme wo help karega system 32 is sab in the to kuch milega ki nahi
Okay, let's just see the further procedure. So once अब यहाँ पे देखो इवेंट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम छियासठ हजार आठ सौ इक्यासी इवेंट राइट क्लिक ऑन द पेटर्न पेटर्न पे कुछ दिख रहा है क्या स्टैटिस्टिक्स If you want to save this in a dashboard, so we can create a new dashboard there. And I have written slithrin description, whatever you want, and permissions. If you want to private, so then it's private to you. And we have multiple options to create a classic dashboard. So classic or like dashboard studio. View dashboard. <laughs> These are just uh, introductory sessions. Now, second thing we just have to do, or I will show that will just uh, analysis of IP addresses and all using the logs files. So, uska hum ek aur classes mein dekhenge usme ki IP addresses or other details kahan pe aati hain aur kahan se dikh rahi hain. Okay. So in this particular area, these are the information in uh, analytics. Data assets, let's just see. इस पे पर प्रैक्टिस कर लेना थीम कहाँ से चेंज होती है रिपोर्ट कैसे जनरेट हो रहे हैं मल्टीपल ऑप्शन एंड रिसोर्सेस आर देर स्कीप दिस तो एज अ पी डी एफ और प्रिंट वी कैन डू मुझे यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं देखना बड़ा लग रहा है ठीक है तो यहाँ तक समझ पाए यहाँ तक एक बार प्रैक्टिस करके रखना इसमें अलर्ट मोड सेट करना फॉर अ वर्चुअल 
for remote host and for the websites ip addresses and all so wo sari cheeze next classes mein ya upcoming tab ki to classes nahi hoti us pe to usme bata di jayenge ki ip addresses extract out karne ke liye jitne activities ho rahi wahan pe kya information mil rahi windows ke jo registries hain jahan pe updated user id passwords in sab cheezon ki informations hoti hai aur installed software and the activities if you are searching anything in a chrome and the other thing sab kuch everything will be uh, stored as in a log files to usko bhi analyze kara ja sakta hai and these are just some uh, settings ki aap iske ui aap theme black mein dekhna chahte hain and report kis tarike se generate karna chahte hain and pie chart mein dikhe real time analysis kis tarike se graph uska dikhega to uske settings wagaira hain aapko thoda dekh dekh ke samajh samajh ke khud se we explore karenge to find out kar lenge usko add new filters डायमेंशंस क्या होनी चाहिए रिपोर्टिंग के अंदर फंडामेंटल्स नो यहां तक कर लेंगे सारे लोग ठीक है यहां तक करके रखना तो डम्पिट और ये रेड लाइन वगैरह से जो हम लोग फाइल जनरेट करेंगे उसमें से देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है दोनों ही जगह से वहां से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड सेम चीजों को आप लोग फाइल्स में यहाँ पे डालना और यहाँ से आ, अलग अलग उसमें देख रहे हैं कि क्या फील्ड और एड ऑन करने के ऑप्शन दिख रहे हैं एंड दूसरा कि हम इसमें सर्च कैसे कर सकते हैं वो दो चीजें हम देख लेंगे इसमें लाइक रिलेटेड टू द आईपी एड्रेस और सोर्स डेस्टिनेशन एंड द अदर डिटेल्स फिल्टरिंग करने के लिए ये दो काम देखेंगे उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे ये और विंडोज फोरेंसिक्स को तो एक क्लासेस में वही दोनों को देखेंगे ओके देन गाइस सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज टूमोरो विल नोटिफाई अगर कल ऐसा कुछ लगा कि दुकानें वगैरह सब बंद रहेंगी भारत बंद वर्ष सिनारियो then in that case hum 12 baje se 4 baje tak kya accordingly online sessions mein hi jana hai so without any instructions koi bhi steps mat lena kal ke liye theek hai jab tak instructions na aa jaye group mein bye bye to all good night